అందరికీ నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం భారతదేశంలో ఉన్న ఎన్నో రుచికరమైన వంటల్ని ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా మీ అందరికీ చక్కగా పరిచయం చేస్తున్నాం కదండి మరి ఆ వంటల్ని పరిచయం చేయడానికి ఆ రాష్ట్రాల నుంచి ఎంతో మంది పాటిస్పెంట్స్ వచ్చి మంచి రుచికరమైన వంటలు ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అన్నది మనందరికీ చూపిస్తున్నారు మీరైతే జస్ట్ రెసిపీస్ని చూస్తున్నారండి ఎలా తయారు చేయాలో నేనైతే వాళ్ళ చేతితో తయారు చేసిన ఆ వంటల్ని హ్యాపీగా తిని రుచి చూసి ఆ రుచుల్ని భలే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను మరి ఈ వారం అంతా మహారాష్ట్ర వంటల్ని మనకి పరిచయం చేయడానికి మహారాష్ట్ర నుంచి రమాదేవి గారు వచ్చారు మరి ఆమెకు వెల్కమ్ చూపిద్దాం హాయ్ రమా గారు నమస్కారం అండి వెల్కమ్ టు ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలు నమస్కారం అండి మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయితే మహారాష్ట్ర భాషలోని నమస్కారం ఎలా చెప్తారు నమస్కార్ నమస్కార్ ఓకే చాలా ఈజీ కదా నమస్కారము అంటాం మనం వాళ్ళు నమస్కారం అంటారు హిందీలో నమస్కారం అంటారు అంతే కదా అంతే ఓకే మరి మీరు మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చి తెలుగు ఏంటి ఇంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు నేను షాక్ అవుతున్నాను అంటే నేర్చుకున్నారా బాగా లేదు ఇక్కడ ఉన్నారు ఎప్పుడైనా బాన్ అండ్ బాట్ ఇక్కడే అండి మహారాష్ట్రలో సెటిల్ అయ్యారు మహారాష్ట్రలో పెళ్ళి అయిన తర్వాత మా వారు తీసుకెళ్లారు అక్కడ తీసుకెళ్లారు అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళారు ఇంత అందమైన అమ్మ ఇక్కడ ఉండిపోతే ఎలా మహారాష్ట్ర తీసుకెళ్దామని అక్కడ తీసుకెళ్తారు అలానో లేదా మన భాష ఇంకా స్ప్రెడ్ కావాలి అన్ని రాష్ట్రాల్లో అని అక్కడ నేర్పించేస్తారు మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళంతా చిన్న చిన్న తిన్నారా పడుకున్నారా ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్ని నేర్చుకుంటారు అండి వాళ్ళు ఓకే హాయిగా మాట్లాడే కంటిన్యూస్లీ మాట్లాడలేరేమో గానీ చిన్న చిన్న పదాలు చక్కగా వస్తాయి వాళ్ళకి బాగున్నారా ఇలాంటి సో ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి మీరు మహారాష్ట్రలో ఉంటున్నారు ఏ ఊర్లో ఉంటారు నియర్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి మహారాష్ట్ర ముంబైలో దాదర్ అనే ఓ ప్రాంతం ఉంది ఏరియా ఇక్కడ మనకు ఏమి ఆమీర్పేట అది ఇది ఎలా ఉంటుందో అలా దాదర్ అని అక్కడే ఉంటున్నాం సో రమా గారు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మహారాష్ట్ర ముంబైలో ఉండి అక్కడ విశేషాలు అన్ని మనకి వారు అంతా చెప్పబోతున్నారు సో మంచి మంచి వంటలతో పాటు మంచి విషయాలు కూడా తెలుసుకుందాం మరి ఈ రోజు మీరు తయారు చేపే వంట ఏంటి వడపావు వడపావు చూసే ప్రేక్షకుల్లో కూడా చాలా మందికి వడపావు అంటే ఇష్టం ఎస్పెషల్లీ పిల్లలకి వడపావు సాయంత్రం పెట్టారనుకోండి స్నాక్ గా అసలు మీరు పిలిచినా పట్టించుకోరు మీరు ఏం అడిగినా చెప్పరు ముందు అది తినేస్తారు అనమాట సో మరి అలాంటి మంచి స్నాక్ వడపావు మహారాష్ట్ర అంతా కూడా ఈ రెసిపీ చాలా స్పెషల్ కొంతమందికి తయారు చేసుకోవడం రాకపోవచ్చు మరి మీలాంటి వాళ్ళందరి కోసం అలాగే నా కోసం ఇప్పుడు రమా గారు మంచి వడాపావు చేసి పెడతారంట కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే సో మరి వడాపావుకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి ఇందులో మీరు మలై కూడా పెట్టారు అవునండి అంటే వడాపావులో అక్కడ మలై వేయరేమో వేయరేమో స్పెషల్ స్పెషల్ మీరు వెరైటీగా చేయబోతున్నారు అంటే మన ప్రోగ్రామ్ స్పెషల్ కదండి అదే ఏదో ఒక ట్విస్ట్ ఉండాలి ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ ఇది కర్రీ చేయాలండి ఆర్ ఇది పిండి కలుపుకోవడం ఉంటుంది ఇది వచ్చి పొడి కొట్టుకోవాలి కర్రీ స్టార్ట్ చేద్దాం కర్రీ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే అది స్టవాన్ చేయండి ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేశాను ప్యాన్ పెట్టేసాను నెక్స్ట్ ముందుగా ఆయిల్ వేసుకుంది దీనికి కొద్దిగా ఆయిల్ ఎక్కువ వస్తుందండి ఎందుకంటే అది స్మూత్ గా ఉండాలి కాబట్టి ఏంటి కర్రీ కర్రీ ఆలు ఆలు బాగా ఫ్రైలోనే టేస్ట్ రైట్ ఎందుకంటే పావు ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది అలా టేస్ట్ మారదు అందుకని వడాపావు బొంబాయిలో ఎక్కడ బాగుంటుంది అసలు ఎక్కడ ఉండదు అని చెప్పండి అన్ని చోట్ల ఉంటది ప్రతి చోట మీరు దాదర్ దాదర్ ఫేమస్ అండి అక్కడ నియర్లీ నాకు తెలిసి ఒక వంద సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ చేసిన షాప్ ఒకటి ఉందండి ఇప్పటికి కూడా జనాలు దాదర్ షాపింగ్ ప్లేస్ అండి అది ఇప్పుడు మన కోటియా ఇలాగో అలాగా అయితే అక్కడికి వెళ్ళిన ప్రతి వ్యక్తి అక్కడికి ఆ ప్లేస్ కు వెళ్ళి తిని రాకుండా ఉండాలి ఓకే సో అన్ని చోట్ల దొరుకుతుంది వడాపావు కానీ అక్కడ స్పెషల్ స్పెషల్ వాళ్ళ మూడో తరం అనుకుంటాను ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేసి థర్డ్ జనరేషన్ ఓకే దాదర్ వెళ్ళి వడాపావు తింటే ఆ రుచి ఏంటో మీకు తెలుస్తుంది సో బాంబే వెళ్ళి ఎక్కడైనా తిని ఉండొచ్చు కానీ దాదర్ కూడా మిస్ అవ్వకండి ఓకే ఆయిల్ వేడైంది నూనె వేడి అయ్యాక ఆవాలు వేసుకోవాలండి మీరు బాంబే వెళ్ళిపోయి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు అయిపోయింది కదా అవునండి ఇంట్లో ఇప్పటికి చక్కగా తెలుగు మాట్లాడతారా అవును తెలుగు బాగుంది అవునండి మీ పిల్లలు అందరు పిల్లలు నేను మాతృభాష మర్చిపోలేదు అంటే పిల్లలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చీటర్స్ అండి వాళ్ళు నేను ఉంటే నా ముందు తెలుగు మాట్లాడతారు నేను లేకుండా ఉంటే మాత్రం ఇంగ్లీష్ హిందీ యూజ్ చేస్తారు అది కామనే ఇక్కడ కూడా అదే మాట్లాడతాం కానీ పర్వాలేదు బట్ అట్లీస్ట్ ఇంట్లో నేర్చుకుంటున్నారు కదా చెప్పారు మరీ రాకుండా కూడా ఉంటారు ఈవెన్ మా పెద్ద బాబుకి పాపకి నేను తెలుగు రాయడంతో నేర్చుకున్నాను మామూలుగా ఇంట్లో ఎంతమంది నాక
ఉల్లిపాయ దీంట్లో ఒక చిన్న టెక్నిక్ ఏంటంటే ఇది మనం వేసినప్పుడు కాసింత సాల్ట్ వేస్తే ఏంటంటే ఇది క్రిస్పీగా వస్తుంది ఓకే డెంటల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాడండి డెంటల్ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ అలాంటివి డాక్టర్స్ సప్లై చేస్తారు వెల్ సెటిల్ చేస్తారు ఓకే అంటే మీ పెళ్ళికి ముందు నుంచి ఆయన అక్కడ ఉన్నారా ఆయన అప్పుడు చేసేది అంటే మామూలుగా చేస్తే తర్వాత ఓన్ బిజినెస్ పెళ్ళైన తర్వాత ఓన్గా స్టార్ట్ చేస్తాం ఓకే మరి మీ ఇంట్లో అప్పుడు అనలేదా అయ్యో అమ్మాయిని అంత దూరం పంపించేస్తే ఎలాగా అని అప్పట్లో కొంచెం ఆలోచించారు పెళ్ళి ఎన్ని ఏళ్ళు అయింది పెళ్ళి అయిట్టి వేస్తుంది సో మరి అప్పట్లో ఆలోచించ ఇంకా మీకు గమ్మత్ అయిన విషయం చెప్పనా నేను అమ్మ నాన్న కుక్కత్తి నీ కూతురు ఓ ఒక్కరితే అమ్మాయిని అంత దూరం ఆ రోజులే ఇప్పుడు బాంబే అంటే జస్ట్ వన్ అవర్ అనుకోవాలి అప్పట్లో కొంచెం భయపడేవారు నాన్న నన్ను ట్రైన్ ఎక్కించాక అక్కడే పడిపోయాడంట తను అంటే ఫోన్ లేదండి అప్పుడు జస్ట్ ఉత్తరాలు ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు వేసుకుంటా ఓకే పసుపు కూడా వేసాక వేసాక కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మీరు వడాపా ఎప్పుడు చేసుకుంటారు ఇంట్లో అయ్యో ఎప్పుడు అని అడగండి అవునండి అంటే రోజని కాకుండా రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ గా పొటాటో ఎప్పుడు మా ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంటుందండి పొటాటో దీంట్లో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ పొటాటో ఇంత చక్కగా వేగితే అంత టేస్ట్ కి వడపాస్ వస్తాయి అంతే ఓకే అయితే ఇదేంటంటే హింగ్ అండి సహజంగా పోపులో వేస్తుంటారు కానీ ఇలా పైన ఉంటే వేస్తే ఏంటంటే దీని ఫ్లేవర్ ఏదైతుందో అది బాగా వస్తుంది మనం తినేప్పుడు ఓకే మీరు చూడండి మీకు ఇప్పుడు ఏర్పడుతుంది తర్వాత నాకు మీరు కుకింగ్ చేసే విధానం చెప్పే విధానంలోనే నాకు అర్థమైపోయింది ఈ రోజు నేను సూపర్ ఎమ్మి వడాపావు హైదరాబాద్ లో కూర్చొని తినబోతున్నాను బాంబే వెళ్ళకుండా ఈ మరాఠీ వాళ్ళ ఒక ప్రత్యేకమైన వస్తువు ఏంటంటే ఇది సోప్ అంటారండి సోప్ వాళ్ళు ఏమంటారు బడి సోప్ బడి సోప్ అలా అంటారు అయితే ఇది ఎందుకంటే డైజెషన్ సరిగా అవుతుందని ప్లస్ మనం తిన్నా కూడా హెవీ ఉండదని ఇది యూజ్ చేస్తాం కొద్దిగా అలా వేసేసుకుంటే దీంట్లో అండి వేయించిన పల్లి ఎండు మిర్చి ఒక స్పూన్ నువ్వులు తర్వాత వచ్చి వెల్లుల్లి సో నువ్వులు కూడా వేయాలి ఇందులో అవునండి దీంట్లో సాల్ట్ వేయండి ఇంకా క్రిస్పీ అవ్వండి నేను వేస్తాను వేయండి సరిపోతుంది దీంట్లో కొబ్బరి పొడి అండి ఓకే ఎండు కొబ్బరి ఎండు కొబ్బరి పొడి దీన్ని లసున్ చట్నీ అంటారండి అక్కడ ఫేమస్ అంటే వడపా ఉన్న ప్రతి చోట దీన్ని గ్రైండ్ చేయాలండి లసున్ చట్నీ మిక్సీ అయిందండి ఇది మరి స్మూత్ గా కాకుండా కొంచెం గరిగ్గా ఉంచుకోవాలి ఓకే అది ఇప్పుడు ఇందులో యాడ్ చేయాలా మనం లేదండి సెపరేట్ ఇది సెపరేట్ ఇది ఒకటి అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఈ శనగ పిండి ఉంది కదా అది కాదు అవి డీప్ ఫ్రై చేయాలి కదా అవునండి దీన్ని కొంచెం చేజారుల లాగా కలుపుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ చేసి పెట్టాలి దీనికి ఒక కప్పు శనగ పిండి ఒక కప్పు శనగ పిండి తర్వాత వచ్చి కొంచెగా కొద్దిగా కారం కారం చిటికెడు పసుపు ఇది దాంట్లో వేయాలండి కొత్తిమీర లాస్ట్ లో వేస్తా ఎవరు నేర్పించారు అక్కడ వడాపా మీకు 
మహారాష్ట్ర ఫ్యామిలీ చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ అక్కడ చూస్తూ చూస్తూ వాళ్ళు తినడానికి ఇచ్చేది అనమాట మనకు వాళ్ళు చేసుకున్నప్పుడు అలా మనకు తెచ్చిచ్చేది తర్వాత తర్వాత నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అసలు నేను ఎందుకు రెడీ చేయకూడదు అని అసలు ట్రై చేస్తాను స్టార్టింగ్ లో రాలేదండి అది అంటే ఆ టేస్ట్ ఆ ఫ్లేవర్ రాదు ఇంకా తర్వాత తర్వాత ఇలా చేయి తిరిగిపోయింది అనమాట ఇది మరీ పలచగా కలుపుకోకుండా కొద్దిగా చేయి జారు మిక్స్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ నీళ్లు పోసేయకూడదు జాగ్రత్తగా చూసి నీళ్ళు ఎందుకంటే మరి జారుగా అయిపోతే మళ్ళీ పనికి రాదు అది ఇది ఫ్రై అయింది అంటారు ఆఫ్ చేయనా అయిపోయింది కొత్తిమీర వేసేయండి సో ఇది బంగాళదుంప బాగా ఫ్రై అయ్యాక ఇదయ్యిందండి కాకపోతే ఇంట్లో చేసుకుంటే ఒక వన్ అవర్ ఇలా వదిలేస్తే చాలా బాగా ఇంకా బాగా ఇంకా బాగా పిండి కలుపుకున్నాక ఒక గంట పాటు పక్కన పెట్టి ఆ తర్వాత చేసుకుంటే బాగా వస్తాయంట వడాపావు సో ఇక్కడ మనకు అంత టైం లేదు కాబట్టి మనం వెంటనే చేసుకుంటాం ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు అది కూడా ఒక బౌల్ లో తీసుకోవాలండి నాకు ఒక బౌల్ కావాలి ఓకే మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం దీన్ని ఒక బౌల్ లో తీసుకుందాం బంగాళదుంప ఏదైతే మనం కర్రీ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం దాని బౌల్ లో దాని బౌల్ లో తీసుకుందాం ఇది కొంచెం చల్లారాక వడల్లాగా చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇది బాల్లో తీసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా మలాయి వేయాలండి ఎందుకంటే ఇదే స్పెషల్ కాబట్టి దీంట్లో కొద్దిగా మలాయి వేసి ఇలా కలిపేస్తే రుచి బాగుంటుంది ఇలా చేసి సో మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుందాం బేసిన్లో వేసి డిప్ చేసుకోవాలి డిప్ చేసుకోవాలి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలా బజ్జీలు అవి అట్లా వేస్తే సేమ్ అండి కాకపోతే దీన్ని మనం ఈ విధంగా వేస్తున్నాం ఈ విధంగా వేయండి నేను ఫ్రై చేస్తాను అందరికి ఇష్టమా చాలా ఇష్టం అండి అసలు అంటే మహారాష్ట్రలోనే ఇది ఇష్టం లేదు అన్న మీరు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు మీ చుట్టాలు మీ పేరెంట్స్ వీళ్ళందరూ అడిగి చేయించుకుంటారా అవునండి ఇవన్నీ ఊర్లో కూడా అడుగుతుంటారు ఊరు వెళ్ళినప్పుడు సో ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్ ఎక్కడ ఉంటున్నారు మెట్పల్లిలో ఉంటారండి జగిత్యాల డిస్ట్రిక్ట్ ఓకే మీరు ఎప్పుడైనా ఇక్కడికి రావాలనుకుంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమైనా ఉంటారు అవునండి వాళ్ళు వచ్చారా ఇక్కడ మా చిన్నమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటాను ఇక్కడ ఓకే మమ్మీ వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు వచ్చారు బాగుంది అప్పుడు అంటే బాగుండేది వాళ్ళు అంటే తిరగడానికి హెల్దీగా ఉన్నప్పుడు వచ్చేదండి ఇప్పుడు రావట్లేదు నేనే వస్తున్నాను కొద్దిగా ఇష్ట అవు తగ్గిస్తే కనుక ఇప్పుడు ఈ వడ బాగా ఫ్రై అయ్యాయి కాబట్టి ఇలా ఒక ప్లేట్లో పెట్టేస్తాను ఓకే సో మరి వడలు రెడీ రెడీ అయిపోయాయి అయితే నేను ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చేస్తాను దాని మీద అరేంజ్ చేసుకున్నాను అవును వడ ఇది స్పెషల్ ఇదే అనమాట మనమేమో వన్ అంటాం వాళ్ళేమో పావు అంటాం అవును కట్ చేసి మధ్యలో కట్ చేసి ఇదైతే మనము పౌడర్ ఇచ్చేస్తాం గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా ఆ పౌడర్ను కొద్దిగా తీసుకొని ఇలా పెట్టేసేయాలండి ఇది లసున్ చట్నీ అండి ఒక్కొక్కడండి వడా పావు రెడీ 
వేడి వేడిగా చక్కగా వడాపావు రెడీ అయిపోయింది మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి మలై వడాపావుకి కావాల్సిన పదార్థాలు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడేంత మలై ఒక టీ స్పూన్ ఇంగువ పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు అర టీ స్పూన్ సోంపు పావు టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ బంగాళదుంప ఒక కప్పు పసుపు పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం అర టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి నాలుగు ఎండి మిర్చి మూడు నువ్వులు ఒక టీ స్పూన్ ఎండి కొబ్బరి తురుము ఒక టీ స్పూన్ వేయించిన పల్లీలు ఒక కప్పు పావు బ్రెడ్ రెండు శనగపిండి ఒక కప్పు సోడా ఉప్పు చిటికేడు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ మలై వడా పావు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని ఆవాలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కాస్త వేయించుకుని ఉడికించి మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ఇంగువ సోంపు వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తరువాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి బౌల్ లోకి తీసుకుని ఆకర్లో మలై వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి డీప్ ఫ్రై కి పెట్టుకోవాలి మిక్సీ జార్ లో వేయించిన పల్లీలు ఎండు మిర్చి నువ్వులు వెల్లుల్లి కొబ్బరి పొడి వేసి మిక్సీ పట్టి పౌడర్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని శనగపిండి కారం పసుపు ఉప్పు వేసి సరిపడే అన్ని నీళ్లు పోసి బజ్జీ బ్యాటర్ లా కలుపుకొని బంగాళదుంప మిశ్రమంతో చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా తయారు చేసుకుని బజ్జీ మిశ్రమంలో డిప్ చేసి డీప్ ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి చివరిగా పావు బ్రెడ్ ని మధ్యకి కట్ చేసుకుని వెల్లుల్లి పౌడర్ ని వేసి అందులో ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న వడాని కూడా పెట్టుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే మలై వడా పావు రెడీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం అందరు చూసారు కదండి మరి తప్పకుండా ట్రై చేయండి టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చెప్తాను టేస్ట్ చేద్దాం అంతా పట్టేసుకున్నావు అలా తింటేనే కదా వడపావు అంతే సూపర్ గా చేస్తారు చాలా టేస్టీగా ఉంది కొంచెం క్రిస్పీ క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఇక్కడ వడపావు దొరుకుతుంది కానీ ఈ టేస్ట్ రాదు నిజంగా ఓకే మరి ఇంత సూపర్ గా వంట చేస్తారు కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం పర్సన్ చేస్తున్నారు తిలి గులుగులే ఓకే మరి ఇది కూడా మహారాష్ట్ర డిష్ అండి వెరైటీగా ఉండబోతుంది దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే సో మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి అరటి పండు పాలు పంచదార స్వీట్ రెసిపీ స్వీట్ రెసిపీ అండి అంటే ఏంటి అసలు అంటే మీరు చెప్పిన వర్డ్ అయితే పేరు మహారాష్ట్ర అని అనుకుంటారు తెలుగులో తిల్గులి అంటే ఈ నువ్వులతో చేస్తే పాయసం అనుకోండి స్వీట్ వడాపావు తర్వాత అది ఎవరిగా ఒక స్వీట్ తినిపించబోతున్నారు ఒక మహారాష్ట్రలో ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే గోధుమని ఎక్కువ వాడతారు అయితే చపాతి అనండి స్వీట్ కీ స్టవ్ ఆన్ చేస్తాను నేను అవునండి ఏం చేద్దాం ఇది వేడి అయ్యాక నెయ్యి వేస్తాను దీనికి నెయ్యి ఎక్కువ వేయాలి మీరు అక్కడ ఎక్కువగా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు రెస్టారెంట్స్లో ఆర్డర్ చేసి తినే రెసిపీస్ ఏంటి అంటే అక్కడ ఫేమస్ రెసిపీస్ ఇక్కడ కొల్లాపూరి కొల్లాపూరి చికెన్ కొల్లాపూరి చికెన్ ఓకే బాగుంటుందా స్పైసీ కొల్లాపూరి దాల్ కూడా ఉంటుంది కదా కొల్లాపూరి ఫ్రై ఓకే అది దాల్ని కాకపోతే చికెన్ ఫేమస్ అండి కొల్లాపూరి చికెన్ సో మీరు నాన్ వెజిటేరియన్స్ తింటారు ఎందుకంటే మహారాష్ట్రలో ఎక్కువగా వెజిటేరియన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటారు బట్ నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళు కూడా వెజిటేరియన్ అంటే కంప్లీట్లీ ఉంటారండి అక్కడ ఏంటంటే గణపతిని ఎక్కువ ఇది చేస్తుంటారు అవును మామూలుగా ఉంటారు అవును ఆ ఫెస్టివల్ వచ్చిందంటే ఆ స్టేట్ అంతా పండుగే ఒక్క ఇంట్లో కాదు కరెక్ట్ అలా అయితే అప్పుడు ఆ దేవుడి భక్తితో చూసే మాత్రం తినరండి తినరు మంగళవారం అక్కడ తినరు ఓకే ఇది కొంచెం వేగాక పిండి పిండి వేస్తున్నారా గోధుమ పిండి నేను అనుకున్నాను డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏవో వేస్తారేమో లేదండి గోధుమ పిండి ఇది డిఫరెంట్ రెసిపీ ఓకే తర్వాత ఇదంతా నెయ్యితో ఫ్రై చేసిన తర్వాత బనానా వేస్తాను ఇందులో బనానా వేయాలా అవునండి అరటి పండు అరటి పండు వేయాలండి ఇది నెయ్యి అంతా పీల్ చేసుకో పీల్ చేస్తుందండి అందుకే చెప్పాను కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండ వేసుకుంటే ఏంటంటే అది తర్వాత ఇది అరటి పండు అరటి పండు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఆ స్మాష్ అయినా పర్వాలేదు అలా ఉన్నా పర్వాలేదు అరటి పండు ఏమంటారు మరాఠీ కేలా 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 హిందీ లాగే అవునండి 
ఆల్మోస్ట్ వర్డ్స్ కూడా అలానే ఉంటాయండి మీకు ఎన్నాళ్ళు పట్టింది వాళ్ళ భాష నేర్చుకోవడం నాకు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు కొద్దిగా వచ్చిందండి ఇప్పుడు బాదం వేస్తాను బాదం వేస్తానండి అంటే బయటకు వెళ్ళి కూరగాయలు కొనేటప్పుడు ఇబ్బంది అయ్యేదా ఇబ్బంది అయ్యేదండి పాలు పాలు పంచదార పంచదార ఇది తిల్ అంటే ఇదే అండి నువ్వులు నువ్వులు కాబట్టి ఇదే వంటకం దీంట్లో తిని ఓ నువ్వుల్ని మనం ఏమి నేతలో వేయించి వస్తుంది డైరెక్ట్ అవసరం లేదు ఓకే అది రావాలి మనం తింటూ ఉంటే అది వస్తుంది అంటే పని కింద వస్తుంది చూడండి అది ఫ్లేవర్ వస్తుంది మనం వేడి చేస్తామంటే ఏంటంటే అది ఇప్పుడు వేయండి షుగర్ యాక్చువల్లీ నువ్వులు వేయించడం కూడా మంచిది కాదంట అందులో ఉండే వైటమిన్ వాల్యూస్ పోతాయంట నువ్వులు గోధుమలు పల్లీలు ఎండు కొబ్బరి ఎక్కువ వాడతారా ఎక్కువ ఇప్పుడు ఇదేమైనా కుక్క వల్ల కొంచెం కొద్దిగా కొన్ని పాలు కూడా ఎక్కువ చూసేసి మళ్ళీ నెయ్యి వేయాలా కొద్దిగా నెయ్యి వేయాలి ఓకే సో ఈ రెసిపీ ప్లాన్ చేసుకుంటే మాత్రం నెయ్యి ఒక ప్యాకెట్ పక్కన రెడీగా పెట్టుకోండి అది లేకపోతే మళ్ళీ ఆ టేస్ట్ రాదు ఇది కొంచెం దగ్గర కావాలి ఓకే గుల్గులే కదా ఇది అవునండి గుల్గులే బాగా బాయిల్ అవుతుంది తిల్లి గుల్గులే తిల్లి గుల్గులే ఓకే చాలా ఇంకా బాయిల్ అవ్వాలా అది సరిపోతుందండి అంటే కొంచెం చల్లారాక మరీ దగ్గరకు వస్తుంది కాబట్టి సరిపోతుంది ఇప్పుడు పొడి సో ఈ రెసిపీకి స్పెషల్ బనానాతో చేసుకోవచ్చు బనానా కూడా కొంచెం స్వీట్గా ఉంటుంది కదా కొంచెం స్వీట్నెస్ యాడ్ అవుతుంది స్వీట్ మన ఇష్టాన్ని పెట్టి చూసుకోవచ్చు అని కొద్దిగా ఎక్కువ తినే వాళ్ళు ఉంటారు కొద్దిగా ఎక్కువ చూసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు లాస్ట్లో కొంచెం కుంకుమ పువ్వు వేస్తున్నా చాప్రాన్ వేసరికి ఎంత బాగా వచ్చింది ఓకే రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి తిలి గుల్గులేకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు నువ్వులు ఒక టీ స్పూన్ అరటిపండు ముక్కలు ఒక కప్పు చక్కెర నాలుగు టీ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత యాలుకుల పొడి పావు టీ స్పూన్ కుంకుమ పువ్వు చిటికెడు పాలు ఒక కప్పు నెయ్యి ఒక కప్పు తురిమిన బాదాం ఒక టీ స్పూన్ తిలి గుల్గులే తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసుకుని గోధుమ పిండి అరటిపండు బాదాం పాలు నువ్వులు పంచదార వేసి బాగా ఉడికించుకోవాలి యాలకుల పొడి కూడా వేసి బాగా కలుపుకున్నాక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి కుంకుమ పువ్వు వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే తిలి గుల్గులే రెడీ ఈ రెసిపీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా సో స్వీట్ ని స్వీట్ స్వీట్ గా టేస్ట్ చేసేద్దామా చేసేద్దామండి ఇది వేడివేడిగా తింటే బాగుంటుంది అంటారా లేకపోతే ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి చల్లా చల్లా వేడిగా తినొచ్చు అండి మన ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకొని చల్లగా కూడా చేసుకున్నాక మన ఇష్టం అంటారు నువ్వులు నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోయింది నువ్వులు బనానా వేస్తే చాలా బాగుంది బనానా పాలు గోధుమ పిండి వేసారని మీరు చెప్తే తెలియడమే తప్ప లేకపోతే తెలియదు అసలు అంటే చాలా మందికి గోధుమ పిండితో స్వీట్ ఏంటి అనుకుంటారు గుజరాత్ రాజస్థాన్ మహారాష్ట్ర గోధుమ పిండితో మంచి మంచి స్వీట్లు చేస్తారు సూపర్ గా ఉంది అసలు ఆ రెండు రెసిపీస్ కూడా అదిరిపై చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ సో మరి చూసారు కదండి ఇవాళ చూపించిన రెండు మహారాష్ట్ర వంటలు కూడా అద్దిరిపోయే టేస్ట్ వడాపావ్ సూపర్ గా ఉంది అండ్ అలాగే ఈ స్వీట్ సింపుల్ గా ఉంది స్వీట్ గా ఉంది త్వరగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మరి ఎందుకు ఆలస్యం మీరు ట్రై చేయండి చూసారు కదండి ఇవాళ మహారాష్ట్ర స్పెషల్ డిషెస్ రెండు చాలా టేస్టీ కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి రేపు కూడా మంచి మంచి వంటలతో మేమిద్దరం రెడీగా ఉంటాం అంటే దెన్ సి యూ టేక్ కేర్ బాయ్